Buenas tardes, buen miércoles, gente maravillosa de Quinta Dimensión Online. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están llevando esta semana? Espero que bien, con ánimos, con ganas eh, de hacer cosas para ustedes mismos, para mejorar. Bueno, hoy estamos eh, compartiendo un programón, un programa muy, muy bello, con dos profesionales de la salud, eh, que también conocí por las redes, así que bueno, estén atentos, estén atentas a, a estas dos personas que van a aparecer ahora, que son Natalia y Rosana, eh, que trabajan también en terapias holísticas a pesar de habernos formado de una manera estructurada. ¿eh? Este, el objetivo de hoy es contar de nuestras evoluciones como profesionales y charlar un poquito de eso. A ver si están las chicas ahí conectadas. Ahí están, ahí las veo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, estamos. Bueno, esperen que me voy a correr un poco que me quedé justo. Ahí está el logo, ahí lo saco Mateo. Gracias, Mateo. Bueno, Nati y Rosana, ¿cómo están? Cuéntenme un poquito eh, qué expectativas tienen de hoy, cómo se prepararon. Bueno, eh, hablo yo primero. Dale, dale. Ahí está, justo te puso tu, tu posteo, Natalia, tú. Hola Natalia, bueno, eh, soy odontóloga este, y biodecodificadora biológica. Este, y la verdad es que sí, me encantó la propuesta del programa. Creo que, que está mar, que, que va a hacer abrir un poco la conciencia, que hay nuevas formas de, de trabajar dentro de la, de la medicina, de la, de la psicología, de la odontología. Que, que bueno, que están dentro de, de la ciencia también, ¿no? Y que aunar un poco todo esto nos, nos sirve para, para abrir nuevos, nuevos caminos. Así que, bueno, encantada de estar acá. Buenísimo, bárbaro. Un gusto también. Rosana, ¿querés hablar, comentar un poquito de vos también, presentarte? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Estoy con dos reinas. Eh, es un lujo estar con ustedes, compartir esta tarde para concientizar a la audiencia acerca de eh, abrirse a un despertar de la conciencia, evolucionar junto a las herramientas con las cuales nosotras nos hemos formado. Yo tengo 30 años en la profesión, soy psicóloga, eh, comencé formada con un profesor de, en, en la UBA, donde este, realmente nos precedía en el mundo Héctor Fernández Álvarez y nunca fui eh, ortodoxa. Desde el principio de mi formación y mis posgrados, siendo profesora también universitaria al, a la par de estudiante, eh, amé de él esto de ser, eh, eh, que era ecléctico, ecléctico y brindaba una psicoterapia integrativa. Así que después de haberme recibido, eh, muchos años después comenzaron a estudiar cognitivismo y terapia cognitiva comportamental, que fue mi fuerte. Luego lo dejé por un tiempito, eh, por una crisis existencial de mi vida, y yendo a los congresos que siempre asistía de psicología y psiquiatría, encuentro que mi profesor, al cual... Este, me dolía haberlo dejado, tenía en sus, en sus clases, en sus seminarios dentro de la formación del de Congreso, que era psicología actual más espiritualidad. Y yo ah. que creía que lo había abandonado. Claro. Así que nunca paré después de conocer todo esto eh, y todas las posibilidades que me brindaba en... Eh, realmente optimizar la atención y reducirle a los pacientes el, el tiempo, ¿no? Porque era muy expeditiva la terapia, con el transpersonal, con constelaciones familiares, con agarrar un cuenco tibetano e irnos junto al paciente. Espectacular. Sí. Muy lindo. Bueno, est esto es un poquito la idea eh, de tener hoy esta charla primero contar, vos acá ya comentaste que tuviste un maestro, ¿no? Y e, in, intuitivamente vos lo viste en la universidad, como que 
te diste cuenta que era por ahí tu camino, pero bueno, después lo afianzaste, ¿no? Eh, pero eh, este tema que vos comentaste, tuve una crisis existencial, ¿no? Que es un antes y un después. En, con otras personas que han venido al programa, que hacen terapias holísticas, eh, pero no son profesionales de la salud, bueno, ellos también han comentado que han tenido un antes y un después. Natalia, vos en este sentido, eh, ¿hubo un quiebre en tu eh, ser eh, personal para poder incluir la decodificación a tu vida y después, obviamente, incorporarla en lo profesional? ¿Cómo lo descubriste? Contanos un poquito eso también, Nati, a ver desde sí. lo tuyo. En realidad también me siento identificada con esto de que desde que estamos eh, estudiando en la carrera muchas veces nos damos cuenta que hay algo no, adentro nuestro que nos, di, nos dice que, que, que somos distintos en algunas cosas, ¿no? Como siempre digo yo, no es que uno ni es ni nada, sino que bueno, que uno siempre va como a buscar algo más. Y durante, yo soy odontóloga, recibí en la Universidad Nacional de La Plata hace 25 años y hace más o menos cinco o seis que estoy más en la holística, uh -huh. y en ese momento, en, ese, en el año 2016-2017, sí, me pasó algo personal que generó un quiebre también, o un, un movimiento interno en mi vida, en donde ya casi teniendo 20 años de profesión me estaba haciendo preguntas, ¿no? No solamente a nivel personal, porque habían pasado cosas en mi vida también, como nos pasa a todos, <risa> sino también a nivel profesional, ¿no? Como esto de que ya no sé si tengo ganas de seguir haciendo lo que hice siempre. Ya me sentía que faltaba algo más, ¿no? Sí. Como si habría que ponerle... Y yo conectaba mucho con el paciente, siempre la idea era charlar, que siempre cuando venía lográbamos un vínculo, de alguna manera a veces, a veces era muy positivo, a veces no era tan positivo. Entonces yo sabía que tenía que encontrar un marco. Y ahí fue cuando decidí que había que buscar algo más, que esto no, 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 no terminaba ahí. Así que bueno, sí. empecé con la biodecodificación, la decodificación biológica, y literalmente, bueno, me cambió la vida, ¿no? Como ya sabemos. Tal cual, tal cual. Bueno, a mí lo que me pasaba es que cuando venían los pacientes, yo en un, una etapa hice bastantes consultorios de demanda inmediata, tipo guardia en una obra social, y venían y tal vez se ponían a llorar, lloraban, lloraban, lloraban. Se, se, yo decía, algo más hay, algo más desde lo médico se puede hacer también, porque es un poco lo que vos decís, eh, Nati, como que no alcanza, o sea, lo que nosotros aprendimos con la estructura eh, universitaria, ¿no? Que, bueno, evidentemente todas nos hemos formado también en universidades eh, muy importantes en la Argentina, yo también en la UBA me formé como médica, pero esa hegemonía, esa cuestión tan estructurada, evidentemente nos limitó de poder observar, digamos, eh, una mirada un poquito más eh, complementaria, más amplia para brindarle al, al consultante, al paciente, llámese como queramos, eh, otras herramientas. Es como que es muy, era muy rígido todo, eso me pasó a mí. No sé si ustedes también vos, eh, Rosana, cómo desde la psicología está bien que de entrada vos observaste eso, pero cuando vos dejaste ese espacio, vos te notabas una rigidez en vos que tenías que flexibilizar en algún aspecto. Sí, por supuesto. Yo venía de perito mercantil, de hecho, me, la, en la universidad, eh, mi primera cátedra, a la cual este, me llaman para ser eh, docente, fue estadística. O Se venía de los números, del orden, de claro. sacar cuentas. Eh, y eh, bueno, imagínate, terminé la universidad con tres cargos y una jefatura, siendo muy joven, ahí en Palma mi crisis existencial, eh, termino la carrera eh, a los 24 años, muy joven, ya eh, siendo mamá, y, y a los años tengo este, un quiebre en mi vida que fue mi separación. A claro. partir de ahí conozco la teoría de Bert Hellinger, me formo en constelaciones familiares y este, también me, me empezó a atrapar la metafísica y cuencos tibetanos. Claro, mi, mi asistente espiritual me decía, tenés una mente universitaria de libro. Claro. Cuando puso el cuenco en la cabeza, yo dije, ¡ay, qué ruido! Pero, sin embargo, vi 
que había roto toda esa estructura, porque yo el plano sutil, la conexión la tuve desde siempre, desde chiquita, entonces me eh, era muy fácil ver los movimientos del alma, empezar a hacer talleres con mis pacientes y sorprenderme, llegar a ver cosas que nunca hubiesen contado tan rápido en consulta, ver el movimiento expansivo, y cuando abordábamos con determinados pacientes, resolver a mi, eh, un ministro de amistad, llevaba al consultorio otra paciente que no había asistido al taller y que lo había resuelto. Entonces me empecé a maravillar. No paré de estudiar, de seguir formándome. Y mi, les cuento que soy abuela. Sí. Y ¡Ay, mis hijos, qué joven! Mis, mis hijos <risa> me dieron tres nietos que son las semillas que cayeron a ese árbol donde florece después de tanto hacer primero en mí por mi familia gracias a ese divorcio hoy el árbol tiene a tres nombres muy simbólicos uh -huh. tiene a paz a, ah. perdón, alma primero, sí. paz y salvador o sea, ah, el alma que claro. salva claro, qué hermoso ¿eh? es así Siempre puedo ser este, tener ética moral para difundir lo que hago de primero tengo el tubito limpio, soy clara en lo que puedo ver porque primero lo trabajé en mí es Así fundamental que... fundamental, sí. lo vamos atravesando, lo vamos vivenciando y entonces por eso también nos eh, aseguramos de que lo que, lo que vivimos es para compartir, o sea es para brindarle a la gente eh, una apertura también de ellos mismos de entender que esto no se trata solamente de, ni de casualidades, ni de eh, cuestiones, eh, no sé, eh, físicas eh, eh, o mentales eh, divididas, ¿no? Porque también eh, qué difícil que fue para la medicina. Yo lo, lo hablo desde mi área porque la incorporación eh, de la psicología, Rosana, en un momento, yo recuerdo cuando era estudiante de, de medicina, Ahí se me cortó un poquito el video. Ahí estoy. Eh, era como mandar a un paciente al psicólogo era todo un tema, ¿viste? Los médicos se lo sacaban de encima. Era como decir, ¿estás llorando? ¿Estás preocupado? Bueno, anda al psicólogo. ¡Tum! ¿No? Y después de un tiempo... Pero, pero espera, Mari. Yo eh, por ahí ingresé a consultorio en la clínica Colón de Mar del Plata antes quizá de lo que relatás. La claro. cabida para nosotros era, no, no, ¿qué cero. te voy a decir? No, no. Claro, no, primero no era cero. Sí, nos tenían miedo porque creían que se iban a desprestigiar enviándonos. De hecho, a mí me llegaban los pacientes porque primero los médicos eh, me mandaban a sus hijos y cuando veían cómo yo operaba, ahí tenían confianza de que no se iban a desacreditar. Hoy sí, obviamente, nos derivan todo, pero antes Totalmente. no era tan fácil. Fue por eso, la evolución dentro de todo, 20 años más o menos, digamos, fue bastante rápida igual, pero todavía falta esta apertura, ¿no?, de entendimiento, de decir, bueno, hay que trabajar en equipo, el paciente no solamente necesita una asistencia individualista de un profesional, y además, con la estructura que nosotros como desde la salud convencional le ofrecemos, tampoco alcanza, ¿no? Nativos, ahí como desde la odontología, eh, ¿qué observación tenés eh, al haber incorporado la decodificación? Tal cual, aparte, la odontología, eh, en el sentido de la practicidad que, que lleva a, a ejercer la profesión, imagínate que nosotros tenemos el torno, tenemos este, la, la aguja, la anestesia, estamos en un contexto muy cruel, ¿no? En donde la mayoría de, de los pacientes vienen con mucho miedo, en donde sí. nunca se piensan encontrar un, una persona que les las vaya a, a digamos, a, a prestar atención más a su emoción que a su, que a su cuerpo físico, a, que a esa muela, y entonces de golpe era como meter esto adentro de la odontología era como rarísimo, ¿no? Como, ¿qué me claro. ¿A qué me está hablando? ¿Qué, ¿Qué pasa acá en el medio? Yo le decía, vamos a empezar de a poco. Es un miedo, trabajar el miedo, ¿no? Y entonces ahí arrancaba todo el tema de mirarme raro. Empezaron a adaptarse y cada vez corría más la bolilla de que esto era una, 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 una variante 
dentro de la, de la ontología que era tan, tan estructurada, ¿no? Tan claro. Tan porque ahí te sentás, tenés que abrir la boca y, y chau, este, no hay muchas opciones. Ni siquiera a veces se le daba posibilidades al paciente de hablar porque justamente la boca la claro. tenía <risa> Ni diálogo. Claro, no, el diálogo no existe en el consultorio odontológico. Claro, que te duele a ver a, y ya está. Paciente, Qué interesante. Desmotivado, porque en muchos casos venían pacientes de muchos lugares donde yo veía que era cero la, la, la integración a nivel eh, emocional. No, no vamos a hacer algo eh, que es justo también. Eh, hay muchos profesionales que si bien no son decodificadores o que no son holísticos o que no están en, en terapias como también constelación o lo que fuera, también por ahí son personas que pueden conectar con, con la emoción. Sí. Pero bueno, esto le da un marco de mucha más eh, consistencia porque nosotros trabajamos por ahí cosas más profundas en donde se puede elaborar, este, en el caso nuestro, por ejemplo, en odontología, muchas veces en las consultas de los niños, en donde hay niños con policaries y que los padres no saben ya más qué hacer, y cuando se descubre que los conflictos de los niños están relacionados con los, las emociones de mamá y papá, la cosa cambia totalmente y empieza a trabajar en familia. Entonces el grupo eh, se, se hace todo más ameno y, y, la, y la, la, la atención odontológica es, ya pasa a ser hasta placentera, ¿no? Entonces, claro. Que pasó un poco. Buenísimo. Qué lindo, qué lindo, Nati, eso que contás. Y cómo nuestros dientes antenizan y nos cuentan antes de que nos cuente la palabra, ¿no? Son, son nuestras, nuestras antenitas, en ese sentido sí. son eh, como los pararrayos, le dice el doctor Bayer, que es el, el biodecodificador ontológico que por lo menos yo me referencio, y en el cual se trabaja desde una óptica muy, muy interesante, donde hay un estudio de muchos años de esto, no es algo que, que esto es así, tomado así a la ligera, sino que es algo que lo que lo han investigado y que el doctor Beyer, que Me encanta. Está, porque es francés, pero está en el mundo entero, eh, es, está al alcance de cualquiera que quiera una información sobre el tema. Pero bueno, este, es muy, muy, muy lindo. Cristian Beyer. Una... Ay, perdón. No, no, decime. Que, que Cristian Beyer tiene una forma tan, tan hermosa de, de transmitir. Este, tan, un alma tan pura y tan noble, tan tan dada, ¿no?, que, que quiere eh, llevar esto a la humanidad, o sea, que el que quiera puede y encuentra. Así que sí. me encanta, Nati. Queda, y queda muy claro también que empieza a haber nuevos paradigmas, ¿no?, el hecho de que uno Exacto. también era porque sí, porque es la herencia y la familia y no sé qué, y ahora de golpe, pará, frenó un poquito, no es tan así. No <risa> es tan otro... así. <risa> Y empieza uno a sacarse eh, todo eso que es como, un, como una mochila, ¿no? Una carga que entonces yo también voy a perder los dientes como mi mamá o como mi papá. No, 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 no es así. Bueno, y todo eso es una cosa hermosa porque uno siente que el dientito que arregla eh, transmite un montón de otras cosas. Es como si de golpe eh, pasara a otra dimensión, ¿no? Y entonces justamente eh, pasamos y nos elevamos con todo esto, cuando aprendemos, los pacientes también aprenden, preguntan, está buenísimo. Y como que a mí lo que me da la sensación de que este, como el, el, este cambio de paradigma, como lo estás diciendo, es el cambio también de la autorresponsabilidad sobre también qué me pasa, por qué me pasa esto, o para qué me pasa el, también el famoso para qué, es como que eh, la gente que empieza a incorporar este tipo de atención en, en sus temas de salud, tiene un despertar y un, dar, un compromiso, una responsabilidad también eh, en cuanto a sus elecciones, eh, su propia motivación, ¿no? Eh, y la observación de entendimiento de que la genética sí influye, pero no es tan como responsable como creíamos. Ya se empieza a cuestionar y eso también es el nuevo despertar que estamos teniendo de que incluso con la epigenética podemos modificar eh, nuestros genes que estaban supuestamente plasmados, que los teníamos incorporados en nuestro ADN y nos iban a determinar eh, nuestro futuro de enfermedad, de dolencia, de lo que sea, eh, como algo, un sello, ¿no? Como una marca para toda la vida y de que ahí no íbamos a zafar. Tal cual. Justamente... Justamente es para recuperar el poder, para ver que todos somos esa chispita divina, ¿no? Para ver 
que lo que uno cree lo puede crear y he tenido casos de consultorio de hasta reposición de pies después de decodificar el síntoma, o sea, a ver, eh, es, parece loco, parece muy este, mágico, sí. realmente lo es. La frase que siempre dice, diciendo comprobalo, y ¿cuál? esto no es una cuestión de habla para que el otro, ah, bueno, entonces, no, la idea es que vayan, lo prueben y se fijen, porque esto es así, eh, es una situación... Una, una, una terapia, digamos, en, en, en muy amplia, ¿no? Pero también es, eh, eh, lo tienen que, que vivir en carne propia, digo yo, ¿no? Como Tal para, cual. Para es, el, es verificable completamente. Y cuesta, igual los que lo atraviesan y tienen un cambio, igual les cuesta decir, no lo puedo creer, a mí me lo dicen, no lo puedo creer, no puedo, bueno, créelo, ya está, ya, ya este diagnóstico que tenías no está más, ahora créelo, porque si ya pasó... Eh, es hora de que lo creas en vos, por lo menos, de que algo en vos cambió. ¿Cómo vivieron ustedes esta apertura eh, desde la observación crítica, no sé, eh, opinión familiar de los profesionales, compañeros de la universidad, los amigos, los colegas, lo que sea, desde que ustedes se abrieron e incorporaron este tipo, digamos, de terapias holísticas y salieron de este camino tan estructurado, ¿sintieron algún tipo de observación negativa o, o, o cómo fue esa apertura? La que quiera, la que quiera. Natalia, ¿querés? Bueno, en mi caso eh, fue muy paulatino, o sea, siempre, como decía hoy, yo también venía de una formación metafísica, siempre tuve una, esa vida de, entre comillas, digo yo, locurita, que me llevaba a ser distinta, ¿no? Entonces, eh, no era raro verme a mí buscando otras alternativas, o sea, en mi caso en particular, mis colegas o amigos que, que estaban en el rubro, o algunos que son de la medicina, o, este, o, de, o de la ciencia, entendían que, bueno, que era parte personalidad y que eh, era lógico, como diciendo, sí, ya sé, me imagino vos en estas cosas que <ríe> siempre incursionás. Pero en muchos casos, eh, mu algunos, gente muy cerrada, no, 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 no les copa para nada, no, no le interesa, ni siquiera eh, inter interactúan con esto. Y otros muy interesados, muy como queriendo aprender, como buscando. Yo, obviamente, siempre lo hice muy convencida, entonces nunca dudé de claro. lo que pero bueno, eh, es como que eh, a veces es difícil en algunas estructuras muy científicas, ¿no? Ya sabemos de dónde partimos. Tal cual. Y te pasa que, te di, que ahora, no sé, tal vez te consultan y te preguntan, eh, tengo una caries en tal muela o en tal diente, ¿qué significa? O sea, tus amigas, ¿no? no. <risa> Porque te vas a volver loca, claro. <risa> ahora cuando empiezan a ver que funciona, ¿viste? Claro. Ah, a ver cómo era esto. <risa> Seguro. Ya ahora no tenés tranquilidad, le tenés que estar respondiendo. Igual hay que citarlos a la consulta, ¿no? Es, bueno, acá está día, hora, comprometete. <risa> ¿Y, si no, y vos, Rosana, sí, decí, sí, sí, Nati, que se cortó. Eh, bueno, yo eh, cuando empiezo a a abocarme, a, in, a incorporarlo, trabajando en la clínica, eh, estaba la secretaria en común con médicos y sacaban un turno para medicina, un turno para psicología, pasaban primero, se iban sin dolor, sin síntoma, habían entendido, eh, entonces se archivaba la consulta médica y ahí empecé a hacer ruido. Eh, tal es así que este, hasta se corría el, el, la onda, la bolilla, como se dice. ¡Ay! Rosana está leyendo la borra de café. ¡Ah, <risa> claro! Como para desprestigiarme, porque no, no, no. Tal no por eso, por eso lo pregunto, porque es así, es, eh, cuesta. Es más, en mi caso, le, te hago una breve interrupción, yo no se lo comenté casi a ninguno de los compañeros. Algunos después me empezaron a decir... Me haces la terapia, o sea, pero no lo comentaba porque sabía que iba a haber un prejuzgamiento. Entonces, para que no, nada, no se genere nada, <ríe> algunos se estarán enterando ahora que hago esto. Así que, bueno, un besito 
cariños a todos. Métanse porque este cambio te cambia la cabeza, la vida, todo, 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 todo. Sí, es una filosofía de vida, ¿no? Okay. Algo que te cambia absolutamente. Eh, pero yo egresé de la, eh, de la universidad eh, inclinándome a abrir en mi ciudad la eh, gerontopsiquiatría, fui pionera, ¿no? Entonces a mí ya me, mi alma me llevaba cuando me cuestionaban, y, pero estás loca, psicología, un geriátrico, ¿qué vas a hacer? Claro. Y sí, cuando la persona estaba lúcida, psicoterapia, cuando estaba de mente, eh, bueno, el abrazo, el beso, sí. que hoy se habla tanto, ¿no? Ese abrazo sí, sí, de 30 sí, sí. segundos. Entonces yo hacía muchísimo, adoraba el adulto mayor eh, y el acompañar al buen partir. Eh, entonces siempre, siempre me llevé por el caminito del alma, a pesar de que, de que eh, tuviera ser tildada de disidente, de rara, eh, y me seguía formando, formando, porque la estructura, lo que me lleva y me acompaña fueron los libros. Eso marca y me direcciona, me da seguridad que cuando la intuición y el ancho de banda, que ahora lo tengo súper trabajado después de tantos años de búsqueda interna, me dicen una cosa, yo lo, lo cotejo con la teoría científica. Y ahí no puedo errar, no erro. Claro. Y el paciente me dice, no, no. Al rato me dice, no, no, sí, sí, tenés razón. Claro. <ríe> eh, y bueno... Y me maravillo, me maravillo día a día y, con lo que llega y, a consulta que abordado en forma ortodoxa, no damos respuesta. Y si claro. te viene a consulta un adolescente con riesgo de suicidio, mm. tienes que abrir el árbol, echar mano Totalmente. a varias técnicas para tener eso, practicidad, rapidez. Tal cual. Y qué lindo esto que, que comentaste que fuiste una pionera en el tema de, de psicogeriatría, gerontología, porque tal cual, también hubo una etapa que ahora, bueno, se está reformulando un poco este tema de la observación del, del, del viejo, que hasta ahora está definido viejo centenario, porque cada vez más personas pasan la línea de los 100 años, ¿no? Entonces, eh, qué importante que es cuidar la salud integral del ser, porque estamos viviendo más, o sea, y llegamos a edades grandes entero físicamente. Eh, entonces, es una oportunidad maravillosa. Y con respecto a, a este tema de algunos casos puntuales, ¿han tenido algún caso así como que ustedes mismas dijeron, esto que estoy haciendo me afirma, me confirma que tengo que seguir por ahí? ¿Hubo, eh, ¿Tuvieron ese, ese paciente, digamos, eh, confirmador de que van bien? Sí. Uf. Esos casos fuertes, eh, les pregunto, ¿no? Que te, es un antes y un después. Yo tuve varios, eh, pero uno de los más fuertes que tengo la casuística guardada, la, la, toda la seguidilla de las, las radiografías, en una paciente donde en dos eh, diagnósticos se le había eh, recomendado ir a cirujano porque había un quiste periapical debajo de una raíz, uh -huh. que bueno, no viene el caso a explicar, pero que era sí. quirúrgico. Entonces, eh, esta paciente con mucha apertura de conciencia me venía a ver a mí porque me había, la habían recomendado por esto de que yo estaba con, con la conexión holística y con la conexión de la biodecodificación. Eh, en muchos casos explico que se trabaja aunado la terapia decodificativa con el sillón. El sillón odontológico es un sillón para los, los dientes, pero en, en la zona donde hacemos la terapia decodificativa es una zona aparte que yo tengo en mi, en mi consultorio, que se, se dedica a, bueno, a trabajar el conflicto en sí, ¿no? Entonces hicimos en la sesión del consultorio las radiografías pertinentes, todos los estudios de diagnóstico, todo lo que había que trabajar, y en la parte de codificativa, eh, digamos, la parte en donde nos llevaba el inconsciente a ver en qué momento de su vida había programado ese quiste, ¿no? Uh -huh. Porque era importante, era un tamaño importante, y en la mayoría de los colegas, lo que, su, lo que sugerían era quirúrgico. Y esta sí. paciente no quería operar, entonces hicimos la decodificación. Hicimos la decodificación teniendo en cuenta las piezas dentarias, teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en ese quiste. Y al cabo de dos meses aproximadamente, que volvimos a repetir la radiografía, eh, se notó el cambio total. O sea, la, la, el quiste se empezó a resumir, no solamente se resumió, sino que se formó un nuevo hueso, 
Qué eh, bárbaro. La, tengo el caso este, en, en radiografías que lo puedo <risa> evidenciar, o sea que hay testigo, testimonio de eso. Y bueno, literalmente eh, ella misma me dijo, yo esto sabía que iba a suceder. Obviamente hay una apertura de conciencia en las personas que buscan sí. la alternativa. Yo creo que sí. eso influye en un gran porcentaje. Pero bueno, uh -huh. ese fue el caso más marcado que yo hasta lo comenté en mi grupo de biodecodificadores y bueno, Hermoso. todo. Hermoso. Fue muy lindo porque realmente se, se ve que si la persona desea realmente trabajar, puede hacerlo y no todo tiene que ser, este, no sé, de forma tradicional, ¿sí? Claro. No está diciendo que no corresponda hacer ciertas cirugías y ciertas cosas, tanto en la odontología como en la medicina, como cualquiera. Sabemos bien que todo esto va de la mano, ¿sí? Va de la mano. Pero, desde un lugar, Pero vos lo ac la acompañaste a esta persona, no es que vos le dijiste, te hago la decodificación, vos justamente sos la odontóloga de ella y por lo tanto la fuiste acompañando incluso con las imágenes radiológicas que demostraron ahí la evolución. Confío, confío en mí y también hicimos todo lo que corresponde para ir siguiendo claro. la nuestra, estamos ahí, bueno, no. Tal cual. La verdad que es fantástico, sí. Fantástico. ¿Y vos, Rosana? Bueno, yo eh, después de años... De, de, de formación en todo lo que tenga que ver con leyes biológicas, constelaciones familiares, teoría, terapia sistémica, los conceptos de Young, eh, recibo en la clínica un paciente que yo digo na, hoy, archi sabido de que nada es casual, sino la causalidad, lleva a un paciente, la eh, secretaria me dice, tenés, eh, cosa que, que no pasaba porque los turnos son asignados y uno va corriendo a buscar los niños y demás, pero justo ese día, justo, tenía tiempo para atender un paciente más que llegó de paracaída, de casualidad, y eh, era un ingeniero que trabajó muchos años para Audi, una mente brillante, que venía este, con dos meses eh, antes de operarse de un cáncer muy avanzado, uh -huh. ya había tenido otros cáncer, eh, y eh, con lo cual era, este, teníamos poquito tiempo para trabajar. Claro. Pero él me acompañó, eh, recuerden que yo vengo de, con el fuerte de lo cognitivo-conductual, así que uh -huh. para mí tener un cerebro eh, brillante, hacía que, que me acompañe con ligereza a todo lo que yo eh, le iba mostrando en hipótesis y su compromiso y fidelidad fue enorme. Sabíamos que los dos teníamos poco tiempo, se trabajó muchísimo, se hicieron meditaciones, se hizo, eh, saqué, eché a mano todas las técnicas y teorías posibles y el día anterior a su internación para ser operado, el cáncer estaba aloja, alojado alrededor de órganos vitales, pero el día que yo, antes que les cuente el final, el día que llega a consulta voy a mi terapeuta, obviamente, elijo terapeutas en, mi, en nuestra línea, ¿no? Claro. Me dice, ay, Rosana, ¿qué te pasó hoy? Hoy, nada, no nada para mí. Dice, sí, atendiste un paciente canoso, grande, de ojitos celeste, y lo vas a sanar de cáncer. ¿Sanar? Le dije yo. <risas> Ay, Ana, pará, lo estoy acompañando en el proceso. No, no, lo vas a sanar de cáncer. Bueno, el día antes de la operación, de la intervención, la mujer me dice, no lo vas a ver más, Atilio, porque ya me dijeron los doctores que de la operación no sale. Porque el cáncer es de un tamaño grande, alojado alrededor de órganos vitales. Entonces, eh, a mí se me llenaron los ojos de lágrima eh, y este, dudé por un segundo. Pero le contesté, mira, tanto Atilio como yo trabajamos mucho, así que decirle a mis colegas que después me cuentan. <risa> Eh, me llamó fascinada diciendo que no estaba en terapia te intensiva, ni siquiera en terapia intensiva, que el tumor extraído era del tamaño de un bebé, ¿Tan? pero que estaba bien. Claro. Tal, Tal vez era un, un tumor invasivo, pero no destructivo, o sea, nada, no, no era del, de la idea que ellos creían. Y aparte todo el tiempo ese se fue resumiendo. Claro. Tal cual. No sé si resumiendo, pero llegamos a la raíz a la sí, raíz sí, sí, sí. de por qué 
Eh, Encontraron la raíz de ese tumor, de, de, del sentido de ese, ese, ese sentido tejido, de ese tejido. De sentido biológico adaptativo, y, este, mm. y fue eh, eso un antes y un después, porque ahí, ahí se vio en él cómo esto del perdón es sanador. Tal cual, es sanador. Porque él entendió que los distintos tipos de cáncer era como su mismo, era como él no había tirado una bomba que le quería tirar al representante de su papá, pero esas astillas, eran, esas esquirlas, eran todos los tumores que él había tenido, ¿no? Ah. Entonces, no solo que salió de, esa, de terapia, sino que después no tuvo que seguir con otras, otros tumores hasta que él entendiera por dónde tenía que pasar la cosa, ¿no? Así que miren claro. si el perdón es sanador, si uno no se va a entusiasmar con todo esto, ¿no? Sí. A mí me pasó con una chica, les comento que se, fue un caso hace el año pasado, eh, que para mí también fue un antes y un después. Tuve un caso anterior de un hombre que le habían diagnosticado una especie de leucemia, hizo la terapia y después le dijeron negativa, o sea, no, no era. Pero con una chica tenía una, una, también una enfermedad en la sangre, eh, una alteración de unas células del complemento que podía llegar a afectarle en un futuro y traerle una malignidad. Esta chica jovencita, también lo mismo, eh, lo he compartido en las redes, eh, así que este caso lo, lo he mencionado. Eh, hizo la terapia, me llamó un día, una y media de la mañana, me escribe por Instagram. Y yo justo estaba un sábado, le contesté, ¿viste? Esas cosas que estás activa, <risa> urgente, <risa> por favor. Sí, tal cual. Es, es, estás, justo estás. Y sí. quedamos muy rápidamente en la sesión. Cuestión que trabajó también mucho en ella, mucho en el contexto también con su mamá. Eh, ella había elegido la misma carrera que su mamá con una cuestión de, eh, bueno, de conseguir tal vez el amor, el afecto, ¿no? Porque también cómo tratamos de buscar la lealtad hasta incluso en las carreras que elegimos, ¿no? Es increíble. Y finalmente eh, va al hematólogo, se comprometió también esas personas hiper comprometidas, una chica muy joven y muy entusiasta, pero con ganas de vivir, porque aparte las lágrimas también se le caían, tenía el temor de tener esta malignidad, y el hematólogo le bajaron un, unos indicadores que supuestamente nunca bajan, le dijo el hematólogo, que es, es imposible que bajen, porque ya los tenés, ya está, de por vida que lo iba a tener. Bueno, bajó ese indicador y el hematólogo le dijo, no entiendo... ¿Por qué te bajó esto? ¿No? No es, no es común, nunca lo vi, no es común. Y cuestión que uno de los trabajos que también hizo es amigarse con la carrera y encontró, esa abogada, ella encontró en la abogacía un lugar, un puesto laboral desde el amor, desde un rol que no era tal vez tal, tan rígido como trabajar en tribunales, con casos, sino en, una, en un ministerio, no sé si es de... de de desarrollo, no me acuerdo dónde entró, y encontró hasta amigarse con eso para también saldar un poco todo esto que venía arrastrando de estos dolores, como dijiste recién, Rosana, de algo, ¿no? Que en, tal vez en su infancia, en el trato de esa madre o ese padre, la condicionaron, ¿no? Y la dejaron en un costado, y todo como uno va transformando las vivencias, las interpretaciones en una construcción que después nos cuesta salir de ahí, ¿no? Es como que nosotros mismos, como nos autocondenamos en un marco, nos enmarcamos con un título, con no, eh, es, es muy poderoso también el, este tema de las creencias limitantes que generamos nosotros para con nosotros. Sí, 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 sí. Y, y casualmente hoy a la tarde vi una paciente donde eh, esto de explicarles, ¿no?, Uh -huh. eh, tan, eh, que el inconsciente, es lo real y lo simbólico no distingue, va a terapia, inten, eh, va a quirófano eh, con asco a un, uh -huh. este, a un obstetra que lo veía y cuando lo ve que le toca a ese obstetra, ella lo veía sucio, ¿no? Ah. Cuando lo ve que la va a operar y del lado que a ella justo le interviene para hacer su cesárea, a los días este, le manifiesta su obstetra que estaba de viaje que llegó, que tenía, este, que se sentía morir, que, ten, que para ella tenía infección, que tenía infección, que tenía infección, y realmente sí tuvo una infección que casi está al borde de la muerte, 
pero como fue intuitiva, llegó. Eh, seguramente voy a trabajar más eh, profundamente, ¿no? Que por qué en esa zona y por qué tenía que limpiar, ¿no? Esto de claro. la maternidad, de, de, de la cesárea. Pero fíjate que hay un programa, ¿no? La maternidad es peligrosa, la maternidad sí. puede estar sucia, la maternidad, tantas cosas asociado que ve en el, en el afuera, la figurita, digo yo, uy, está sucio, pum. Del agresor. Ven el afuera un agresor que en realidad está en su inconsciente y que hay que ver de dónde no, de dónde viene. Claro, eh, pero seguía teniendo eh, cosas que la llevaban continuamente a la clínica. Entonces esto está bueno, ¿no? Desvernos como un programa, desprogramarnos con lo Ay, limitante bueno. y que no pase por esas cosas que son tan... Este, tediosas, tan angustiantes y que realmente también estás a un paso de la muerte. Así que día a día yo me sigo sorprendiendo, maravillando y, y amando lo que hacemos. Se transforma en un, como dijiste de entrada, Rosana, es un estilo de vida y te da alegría realmente compartirlo, ese, este, este sentido de dar, es, el amor, es amor, para mí se es transforma... Amor. Ya de, de por sí, obviamente que nosotras hemos elegido profesiones amorosas, porque cuando uno busca una profesión que es para ayudar a un otro, ¿no? A sanar o a mejorar o, o lo que sea, ya de por sí hay un sentido ahí eh, de amor por el prójimo. Y lo Pero en este caso, sí. que es que en el caso mío en particular, que en un momento yo sentía que hasta la profesión me molestaba, ¿no? Cuando yo no encontraba la conexión, ¿no? Mm. Pero también me daba cuenta que todo el proceso que yo viví sanando, nosotros cuando estudiamos de codificación biológica, tal vez la gente que está escuchando, algunos no saben, pero nosotros sanamos todo el tiempo todas las cosas que nos fueron pasando a nosotros también. Sí, claro. Y eso nos hace revivenciar y, y, y ser otras personas, no es que uno estudia esto como si estudiara para hacer una torta, no, no, es como esto te va haciendo pasar por todos los caminos también de tu vida. Entonces, cuando vos reconectás con tu verdadero yo, como quien dice, yo, re, yo dije en un momento, reelegí mi profesión desde el momento en que yo me entendí que sí podía llegar desde otro lugar. Y entonces ahí empecé a trabajar feliz. O sea, fue cuando, es la primera vez que me empecé a sentir que ya no sufría, ¿sí? Si bien todos los conflictos que tienen que ver con, con, la, con la parte, digamos, burocrática, a veces nos complica, ¿no? Porque sabemos que trabajamos en una... En, una, eh, este, en un contexto de obras sociales y cosas, bueno, totalmente sabes, fuera de que la decodificación es una cosa aparte, pero fuera de eso, eh, la profesión la empecé a amar de nuevo, porque yo también había sanado mucho de lo que yo sentía que era un programa en mi vida, ¿no? Y de golpe ya estaba saliendo de eso. Entonces, la, la, lo lindo de esto es contarle a los, a los que nos escuchan que, eh, somos personas que hemos pasado por muchas cosas que ni siquiera algunos se imaginan, pero que también <ríe> lo Tal hemos... Cual. Por eso entendemos que del otro lado el consultante eh, lo que está viviendo, ¿no? Entendemos porque el proceso de un decodificador es decodificarse todo el tiempo. Todo el tiempo. Y, y, y el, tener el consul... tener el activo. Exacto. Y el consultante eh, es una suerte de eh, espejo. <ríe> Entonces, ya hay personas que les hago la terapia, y Ay, realmente sí. digo, es Marianita esta persona, la tengo acá enfrente, es Mariana, ¿qué más le falta? O sea, sí. todo, todo, todo. Entonces también el hecho de verlo, de sí. generar todo el plan de acción, de armar todo el trabajo, y bueno, esto también es para mí, claramente, ah. esto también es para mí. Es hermoso, realmente, es, eh, y como dijiste recién Nati, eh, a mí me pasó lo mismo, yo la odié, en un momento dado odiaba tanto esta profesión porque no le encontraba el sentido, me enojaba, te, obviamente que te enoja más todo el contexto de contratación y toda la situación real del país, eh, que bueno, de eso uno, no es fácil zafar, pero sí, generar un motor, ¿no? Y ent entender que, bueno, veo lo que a mí me hace bien. Entonces, también aprender a observar y poner el foco dentro de lo que tenemos, de las formas de contratación, o de lo que, bueno, me quedo con esto, esto, es, esto está bueno, esto Imagínate, me hace bien. En el lugar, eh, el tema de las obras sociales en la odontología, ustedes saben, y en La Plata es un lugar muy, es, provincia está muy, este, eh, en, ese, en la parte de obras sociales es mucho lo que se trabaja. Y bueno, y yo llegué a tener una revalorización tan grande de mí 
que pude hasta llegar a hablar con los directivos de la, de, de la sociedad en este caso y me dieron un lugar más preferencial. O sea, vos fíjate que desde mi trabajo personal yo llegué a tener un, un nivel mucho... O sea, lo que siempre les digo, ¿no? No es que estamos en un país que no funciona. Somos a veces nosotros con nuestra conciencia cerrada, ¿no? Claro. Y entonces yo estoy fantástica. Yo tengo trabajo de sobra, yo tengo mucho... Eh, y, y lo digo con, con mucha humildad, pero desde un lugar donde yo lo, lo, lo trabajo. Lo creaste, lo creaste vos. Y vos eh, pudiste observar este lugar, esta posición de decir... Y si pregunto y consulto esto, porque tal vez en otro momento de tu vida te quedabas ahí con lo que tenías. Pero, pero sea, acá... El el victimismo, que no Tal puede un desastre, que todos trabajamos por lo mismo, no, y no es Tal así. Tal cual, hay que salir de ahí, sí, sí, Hay sí, que sí, abrirse. Sí, sí. Tal cual. Sí, y yo retomo eh, con respecto a, a esto de la bendición que tenemos de encontrarnos en plenitud ahora, porque yo también dejé el ámbito clínico porque estaba en disidencia con manejos burocráticos y demás, eh, y, y con verlo a la medicina como un comercio, la psicología de, de enmarcada en un ámbito clínico, para mí era, en ese momento era comercio, entonces tuve un consultorio de los más bonitos en Güemes, al, me alejé totalmente de eso, pero cuando me estaba abocando de lleno a esto, eh, viene un médico en un congreso y me dice... Eh, quiero quedarme acá, ¿no? Eh, con respecto a lo que dijo Nati, me remitió a esa imagen. Eh, yo te sueño, me dijo, era un psiquiatra eh, que en ese momento eh, era este, director del Borda y dice, ay, ¿te parece raro, raro lo que te digo? No, no, le dije, inconsciente colectivo, yo te sueño porque te veo y sé que amás lo que haces, que vos, a vos no te gustaría ser... Eh, no te gustaría ser modelo, no te gustaría ser actriz, no te gustaría ser vendedora de algo, vos amás lo que haces. Yo le dije, ay, por sí, sí, de hecho, cuando hasta me voy de vacaciones y estoy en un lugar paradisíaco, ya si pasan 15, 20 días, necesito la adrenalina del consultorio y venir y escuchar casos porque amo lo que hago. Hermoso. Y podés ser modelo y actriz, todo, porque mira, lo está haciendo en este momento. Estamos acá en vivo para no sé después cuántas personas nos van a ver, porque este programa queda grabado. Así que ya se te, te cumplieron todos los sueños, Rosana. No no no, 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 no. Él me decía, si a mí me gustaría hacer algo de claro. eso. Claro. No. no, vos le dijiste que no, pero yo te digo que en tu inconsciente estaba. Mirá como bruja que puedo ser. <risa> Acá lo estás, con, mirá lo odiosa que sos. Les cuento que Rosana está en Mar del Plata y Natalia en La Plata. Yo siempre digo esto porque mi hijo decía Mar del Plata y La Plata se creía que era el mismo lugar porque tengo a mi hermano en La Plata. Y yo hace poquito estoy cerca eh, de San Bernardo y también, bueno, creé mi camino. Les quiero contar, creé mi sueño Dejé la atención en obra social y me vine a la parte pública nuevamente porque mi base es médica generalista y estoy otra vez eh, conectándome con la gente, con la salud pública y también es un espacio para mí eh, muy lindo, más allá de que hago la terapia eh, online, me manejo online. Ustedes las atienden online, esto porque nos quedan unos 10 minutitos, me gustaría que cuenten un poco de los cursos que hacen, de la atención, cómo la gente las puede ubicar Así anotan las personas y pueden ubicarlas y llamarlas. Eh, yo, eh, bueno, obviamente mi consultorio está en la ciudad de La Plata. Eh, y estoy con esta página que yo tengo abierta de Alquimia y Luz, que en realidad ahí recibo todas las preguntas o cosas que, que quieran este, Buenísimo. dentro de la decodificación. La, y la decodificación una cosa. Espera sí. que te interrumpo. La Plata está cerca de todo a Buenos Aires y toda la costa. Así que aquel que tenga temas odontológicos, complicaciones, lo que sea, y se, sabe que ya no encuentra solución, ahí la tienen a Natalia. O sea, ¿cuánto no? tienen de viaje? Una hora desde el, desde el capital, nada. Vamos charlando. Y Tal cual. ¿La se puede hacer presencial o online, como deseen? En mi caso yo tengo un consultorio especial para decodificaciones y, bueno, es un espacio todo hermoso, que a mí me encanta, que es un lugar como que yo amo. Y hermoso. 
Bueno, pero sí, siempre se puede buscar la alternativa. No hay que poner límites acá. Acá se puede siempre, todo. Así que Todo, ahí. todo, todo. Aparte hoy, lo online, la verdad que avanzó muchísimo y realmente es fácil, no es tan complicado como uno no. creía. Así que se puede. Sí, ¿Vos, sí. Rosana? Bueno, yo vencí esa estructura porque... Eh, a mí me, me encanta, eh, después de haber dejado la clínica, me encanta eh, recibir al paciente, ¿no? Tuve mi consultorio en casa, eh, me encanta animarlo, verlo, leer todo su cuerpo, eh, sus gestos. Y estaba reticente, la verdad, a, online. Pero me he dado cuenta que la energía traspasa, sí. se va a... a del Por consultorio se iba a Europa totalmente. y volvía, dejaba sí. que hoy atiendo online, atiendo España, atiendo Italia. Todo, eh, todo, todo. No hay bueno. límites. No hay li Atendí no. una chica de Sudán, África, chicas. Ya con eso, cuando me llamó de Sudán, dije de África. Digo, guau, ya está. No, no hay excusas. No hay excusas. El que quiere sanar se puede comunicar de cualquier lado del mundo. Realmente somos tres profesionales que tenemos un montón de apertura. El saber personal, pero también, bueno, el perfeccionamiento. Acá tienen eh, dos grandes profesionales desde la psicología, Rosana y Natalia en la odontología, pero también eh, las alternativas de la, las terapias holísticas en sí, más allá de consultar específicamente por eso. Y antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que me diga cada una de ustedes cómo imagina... Eh, la salud del futuro, la medicina del futuro, la psicología del futuro, ¿cómo se la imaginan? Eh, en mi caso estoy muy conectada con lo espiritual, siempre estuve muy, eh, ya desde que empecé con la metafísica, yo tenía 18 años, así que yo considero que estamos en una, un camino de evolución, eh, esto de la quinta dimensión es real, <risa> se viene un cambio... Eh, grande, obviamente va a haber una apertura de conciencia, en algunos seres va a ser más que en otros, algunos van a poder pasar a esta, a esta nueva conciencia y, y otros va, les va a costar un poco más, pero bueno, siempre hay una apertura, ¿no? Y yo creo que la idea es que eh, todos encontremos la forma de sanar eh, en nosotros mismos, ¿no? Eh, el hecho de que, un, en el caso mío en particular, hablo así muy detallado, pero en, en, eh, muy eh, pequeñito, digo, pero eh, una pieza dentaria puede reconstituirse también con eh, una emoción eh, de revalorización, ¿sí? Eh, es algo que muchos de mis colegas me han mirado con cara como diciendo, no, pero ¿qué estamos hablando? Pero bueno, chicos, hay que aprender que esto va a suceder. Entonces yo creo que venimos a, a este nuevo cambio en donde, eh, y además el hecho de que empecemos nosotros a, a, a generar una, una revalorización en nuestros hijos y en nuestras nuevas generaciones va a hacer que ya no veamos tantas cosas que todavía se están viendo. ¿sí? Entonces tal vez seamos seres humanos eh, más saludables desde nuestra nueva conciencia. Así que bueno, creo que, 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 que sí, que, que se va a poder lograr un gran cambio, ¿sí? todo depende de nosotros. Exacto, hermoso, hermoso. Rosana. Yo creo que en breve hasta te diría y me animo a decir y deseo de corazón que tengamos menos trabajo, porque donde, en la isla esta donde va a triunfar el amor, la armonía, la unidad, donde cada uno vibre en plenitud con su ser, no vamos a ser tan necesarias. Uh -huh. Y sí vamos a acompañar a los que quedaron por ahí, eh, rezagaditos, donde no encuentren todavía el poder personal, la conexión, eh, entonces nos abocaremos a ellos. Yo sueño con un mundo así, donde todos somos la gotita de este despertar masivo, y quiero eso. Bueno. Hermoso, me encantó. Estoy en un grupo de, de médicos eh, que también están, estamos con toda esta línea en Telegram del despertar y demás, muchos que también se capacitaron como coaching ontológico, o sea, cada vez hay también más profesionales uh -huh. médicos que hacen coaching, PNL, ¿no? Toda esa línea también que es muy importante incorporar en nuestras profesiones. 
y eh, eh, una de las médicas eh, que coordina un poco el grupo se llama Matil, Matilda Lisdero, que también está en las redes, es muy, muy buena, no sé si la, la conocen, uh -huh. habla de las cinco leyes de Hammer y demás, eh, todo, todo es también este, este camino desde el sentido biológico, eh, en las patologías puntuales, cómo afecta a cada órgano, órgano, lo que ella comentaba, eh, que es como la utopía, que me parece que creo que es también un poco lo que dijiste vos, Rosana, es que el paciente va a venir por algo concreto, lo resuelve, y tal vez después, más adelante, vendrá por otra cuestión. Pero ah. la idea es que se comprometa, resuelva, comprenda esto que está viviendo, ¿no? Lo entienda y sea responsable de su vida y de su salud. Porque el cambio pasa por uno mismo. Nosotros, como acaban de decir ustedes, somos guías o somos acompañantes, de, eh, de estas herramientas tan maravillosas que nos permiten eh, tomar acción, despertar y tomar acción y generar el cambio deseado de la, del bienestar, ¿no? Porque en definitiva es aflojar un poco con esta mente tan eh, negativa y tan pesada y tóxica a veces que tenemos contra nosotros mismos y estar ¿no? con esa liviandad, esa paz interior eh, que nos dé un respiro, tener un respiro de nosotros mismos, eso sería, creo que la salud, me parece que, que tiene que ser por ahí. Y con estas conexión, herramientas tenemos un montón. Claro, la conexión con el alma, yo siempre digo, conectado, eh, todo es bendición. Implicados con eh, al, algún ancestro, me desconecto de mi ser y ahí se produce todo el malestar, los síntomas, etcétera, etcétera. Eh, no, no, no hay código de barra que lea la divinidad, cada cual es único. Es único. Tiene en su ser, si estamos conectados al alma, todo es maravilloso. Y eso lo podemos hacer todos. todos. Exacto, hermoso. Nati, ¿algo más? ¿Alguna, ¿Alguna reflexión para cerrar, para el cierre? Eh, la idea es eso, ¿no? como dijiste vos, un poco que somos este, una guía, que, que todos podemos eh, estar en este camino, que se animen a investigar, a, a leer, que busquen información, porque no hay mejor cosa que estar informados, aprender, que no se queden con solamente el diagnóstico que le dieron, que se fijen, que todo tiene una, una, algo más y que, que lo, como dijo... Rosana, es cierto, eh, conectando con el alma es donde nosotros empo empezamos a, a empoderarnos, a revalorizarnos, a entender de dónde viene todo esto. Y, y bueno, y la idea es que todos podamos estar eh, cada día más sanos, cada día más felices y cada día eh, más abiertos a los cambios, que es lo más saludable para todos. Hermoso, me encantó, chicas. Realmente un placer Feliz, 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 feliz de haberlas tenido. Eh. Les mando un beso grande, un abrazo y le digo a la gente, eh, ay, me quedé sin voz sobre la hora, le digo a la gente que la siga, eh. son dos profesionales brillantes, amorosas, tienen un montón de instrumentos de sabiduría para poder ayudarlos eh, en el camino que ustedes necesiten de, de sus propios problemas de salud, su propia necesidad del despertar eh, y bueno, a seguir eh, y éxitos y gracias, gracias, gracias a las dos de corazón, las abrazo Abrazo. Gracias a vos gracias Nati me encantó conocerlas eh, y, y vamos a seguir, vamos por más, chicas. Vamos, vamos por más, vamos por más, que este camino es bellísimo y cada vez somos más que estamos transitando eh, en esta apertura tan maravillosa de la salud integral, amorosa, eh, y con este tema de alma, mente, cuerpo, todo unificado. Un abrazo enorme. Gracias. Este abrazo, abrazo iluminado. Activo y que se multiplican las bendiciones en Para todos. Gracias, 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 gracias. Gracias. Cariños, nos vemos chau, el miércoles chau. que viene. Chau, chau. Nos vemos.